ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் நியூஸ் டெல்லி சோக்ஸ் ஆஸ் ஏர் பொல்யூஷன் லெவல்ஸ் ஹீட்டாக த்ரீ இயர் ஹை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த டெல்லி ஏர் பொல்யூஷனை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ டெல்லி ஏர் பொல்யூஷன் எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன முக்கியமான அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா இப்போ டெல்லியில் ஏற்படுற ஏர் பொல்யூஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் மூவிங் டு நார்த் ஈஸ்ட் ஓகே நார்த் ஈஸ்ட் பார்க்க மூவ் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது ஹை ரேட் அலர்ட்டட் ஓகேங்களா அது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடு மூவ் ஆகுது ஸோ நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடு எப்படி மூவ் ஆகுது நமக்கு தெரியும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து என்னென்னா நமக்கு நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ ஏர் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹை ப்ரெஷர் டெல்லியில் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கும் ஸோ ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து ஏர் மூவ் ஆகி ஓகேங்களா அந்த மலையில் இடித்து மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா டேர்ன் ஆகி நமக்கு பெங்கா வெஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் வழியாக நமக்கு வந்து வங்காள விரிகுடாவுக்கு வரும் ஓகே இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அங்கே வாட்டரில் இருக்க மாய்ச்சரை எடுத்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் இது ரெயினாக போயும் ஓகே ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து ஏர் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு நமக்கு வந்து ஏர் மூவ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏரோட சேர்ந்த பர்டிகுலர் மேட்ரு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடு அண்ட் சவுத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தமிழ்நாடுக்கு இது மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ரிப்போர்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு இதில் எக்ஸஸாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறேன் சாஃபர் அப்படிங்கிறத பற்றி படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு எஸ்ஏஎஃப்ஏஆர் சாஃபர் அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை தவிர என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதில் பர்டிகுலேட் மேட்ருன்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா அதில் என்னென்னு போய் பாருங்கள் பர்டிகுலேட் மேட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அந்த சைஸ் ஓகேவா மைக்ரோமீட்டர் லெவல் அந்த ஒரு தூசி இருக்குங்களா தூசியோட இது சைஸ் தான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நார்த் ஈஸ்டர்ன் இதனால் நார்த் ஈஸ்டனுக்கு அந்த பொல்யூஷன் அந்த ஏர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இதில் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கெமிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகுது அதுக்கு தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க கெமிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் மாடல் ஓகேவா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்டில் போயிட்டு வாட் இஸ் கெமிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் மாடல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ ஏர் மூவ் ஆகிறதுனால ஒன்லி ஏர் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் அல்லது பொல்யூஷன் தான் போகும் அப்படின்னா பொல்யூஷனில் நமக்கு பர்டிகுலர் அதாவது தூசி துகள் தவிர நமக்கு அதர் கெமிக்கல் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூவ் ஆகுது ஓகேவா இது தான் நீங்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்டெர்லைட் மாதிரி ஆலைகள்லாம் வந்து கெமிக்கல் வெளியாகுது அப்படிங்கும்போது அது ஏரில் மூவ் ஆகிறதுக்கான எல்லா சான்சஸும் இருக்குது ஓகே அந்த இடத்துல இப்போ ஹை ப்ரெஷராக இருக்குது அப்போ லோ ப்ரெஷரை நோக்கி அந்த ஏர் மூவ் ஆகும் ஸோ ஏர் மூவ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் கெமிக்கல் இதுவும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் வந்து ஒரு லாங்கஸ்ட் ஏரியா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட்டாக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுதான் கெமிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் மாடல் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு மெயின்ஸில் டைரெக்டாக என்வரான்மெண்டல் இதில் வந்து என்ன கெமிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் மாடலை பற்றி கேட்கலாம் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கேட்கலாம் அதை எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷினும் கேட்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து கெமிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் மாடல்னா என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் ஈவெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ரிட்டர்ன் டு சிட்டி டுடே வாட் இஸ் ஆட் ஈவெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே டெல்லியில் வந்து என்னென்னா வெஹிக்கிள் கன்ஜஷன் அப்படிங்கிறது அதிகம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கீம் இருந்தது அதாவது என்ன ஸ்கீம்னா இந்த விண்டர் டைம் மட்டும் என்னென்னா ஆட் ஈவெண்ட் ஸ்கீம் ஆட் ஈவெண்ட் ஸ்கீம்னா பர்டிகுலர் டேட்டில் உங்களுடைய கார் நம்பர் ஆடாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா அதாவது ஒற்றைப்படை எண் இருந்துச்சுன்னா அந்த காரை வந்து நீங்கள் ஓட
அவன் வந்து முன்ன டெரிட்டோரியல் கான்கொஸ்ட் பண்ணியிருந்தவன் இப்போ டைரக்டாக என்ன பண்ணுறான் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் போயிட்டு இந்த மாதிரி லோன் உல்ஃப் அட்டாக் லோன் உல்ஃப்னா உல்ஃப்னா நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இந்த லோன் உல்ஃப் அட்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா தனியாக ஒரு மனுஷன் போயிட்டு ஓகேவா ஸோ மிகப்பெரிய கூட்டம் இல்லாமல் தனியாக ஒரு மனுஷன் ஓகேவா நம்ம கூடயே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் ஓகேவா பட் வந்து அவன் என்னென்னா டெரரிஸ்ட் ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அவங்க தான் வந்து என்ன லோன் உல்ஃப் அட்டாக் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஏர்க்ராஃப்டை ஹைஜாக் பண்ணுறது சைபர் டெரரிசம் பண்ணுறது கார் பாம் வைக்கிறது காரில் வந்து பாம் வைக்கிறது பயோ டெரரிசம் ஓகே இது வார்த்தையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பயோ டெரரிசம் ஓகே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த லோன் உல்ஃப் அட்டாக்கர்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் நிறையா வந்து என்னென்னா அட்டாக் பண்ணாங்க ஓகேவா நிறைய ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா நடக்கும் ஓகே நிறையா கிறிஸ்டியன்ஸ் இதை வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா டேரெக்டாக வந்து என்னென்னா அந்த மிகப்பெரிய டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்னென்னா அவங்க எல்லா ஆட்களையும் அனுப்பி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நடக்கிறது இல்லை இப்போ நடக்கிறது எல்லாமே லோன் உல்ஃப் அட்டாக் ஓகேவா இது உங்களுக்கு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸில் முக்கியமான இது இப்போ இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா லோன் உல்ஃப் அட்டாக் வந்து என்னென்னா இப்போ ஜனவரி வந்து இருபத்தாறு வந்து நமக்கு குடியரசு தினம் வரப்போகுது ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா நிறையா லோன் உல்ஃப் அட்டாக் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் பார்க்கணும் இந்த லோன் உல்ஃப் அட்டாக் யார் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஜெய் சி முகமது ஓகேவா இந்த ரெண்டு குரூப்பும் இந்த ரெண்டு குரூப்பும் யார் அப்படின்னா ஹோம் கிரவுண்ட் பாகிஸ்தான்ல வந்து டெவலப் ஆன குரூப்ஸ் ஓகேவா இந்த ரெண்டு குரூப்ஸும் வந்து என்ன நடத்துறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா போஸ்ட் நாகாடில் எக்ஸ்டோஷன் டு எஸ்விட் எண்ட் இது வந்து நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ உள்ள இருக்கு அதில் பார்ப்போம் இதில் சேர்ந்தேன்னு சொல்லிடுறேன் போஸ்ட் நாகா டீல் எக்ஸ் எக்ஸ்டோஷன் ஷூட் என்று அப்படின்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் நாகாலாந்து அப்படி நாகலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா நாகாலாந்து இருக்குது நாகாலாந்தை சுற்றி உங்களுக்கு அருணாச்சல பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஸ்டேட் இருக்குது இந்த மூணு ஸ்டேட்லேருந்தும் நாகா பீப்புள் நிறையா இருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி நாகாலிசம் நாகாலாந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு கண்ட்ரி கிரியே இப்போ எப்படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இதுக்கு முன்னாடி டிஃபென்ஸு கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஓகேவா மேட்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இந்த மூணு மட்டும் இருந்துச்சோ மற்றதெல்லாம் அவங்க செப்பரேட்டாக வச்சுருந்தாங்க கான்ஸ்டியூஷன் செப்பரேட்டாக வச்சுருந்தாங்க ஃப்ளாக் செப்பரேட்டாக வச்சுருந்தாங்க அது மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த என்எஸ்சிஎன் ஐஎம் அப்படிங்கிறவங்க ஓகே ஐஎம் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளைம் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கும் அந்த மாதிரி நாகாலாந்து அப்படிங்கிற ஒரு தனி கண்ட்ரி வேணும் அதில் வந்து என்னென்னா நாங்கள் டிஃபென்ஸு கம்யூனிகேஷன் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இது மூணு மட்டும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டு மற்ற எல்லாமே நாங்களே பார்த்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ வந்து பேஜ் போய்கிட்டு இருந்துச்சு அதில் மற்ற ஸ்டேட்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதிகமாக பாதிக்கப்படுற அருணாச்சல் பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் அண்டு மணிப்பூர் இந்த மூணு ஸ்டேட் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எங்கள் இதுலேருந்து எந்த டெரிட்டோரியலும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஓகேவா அதே மாதிரி எங்கள் இதுலேயும் எந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேஞ்சஸும் நாகாலாந்து பீப்புளுக்காண்டி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை தான் இதில் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை நேரடியாக நம்ம சவுத் காலமுக்கு போயிடலாம் ஸோ சவுத் காலமில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சவுத் கால ஆல்ரெடி இந்த இந்த மாவோயிஸ்ட் பிரச்சனை நடந்தது ஸோ அதை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வேறு எதுவும் இல்லை அண்டு மற்றபடி எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை இந்த சவுத் காலத்தில் ஓகேவா இதில் அமராவதி மிஸ்ஸிங் இன் நியூ மேப் ஆஃப் இந்தியா அதாவது நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட மேப் ஓகே நம்ம கண்ட்ரியோட மேப் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஓகேவா சர்வே ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோடது சர்வே ஆஃப் இந்தியா அவங்க தான் இந்தியாவோட மேப் அஃபிஷியல் மேப்பை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவோட அஃபிஷியல் மேப்பை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க யாருன்னா சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இந்த அஃபிஷியல் மேப் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் இப்போ அமராவதி நமக்கு தெரியும் புதுசாக அந்த ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா ரெண்டு பை பைஃபூர் கேட்டாச்சு ரெண்டு பிரிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா இப்போதைக்கு அதாவது என்ன ஆஸ்பர் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஆக்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் படி பத்து வருஷத்துக்கு ஓகேவா ஹைதராபாத் தான் வந்து என்னென்ன காமன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சென்ட
in Indian constellation அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நேவிக் அதுதான் ஓகேவா இந்த நேவிக்கில் மொத்தம் எட்டு சேட்டிலைட் இருக்குது இந்த எட்டு சேட்டிலைட் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இண்டிஜினியஸாக வந்து என்ன ஜிபிஎஸ்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரோட சவ இது இப்போ வரைக்கும் நம்ம யாரோட தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கூகுளோட ஜிபிஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நம்மளோட சேட்டிலைட் அனுப்பியிருக்கோம் அந்த சேட்டிலைட் மூலமாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்தியாவை இந்தியா டோட்டலாக வந்து அந்த சேட்டிலைட்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் என்ன என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த நேவிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷனை வந்து என்ன இது பண்ண முடியும் ஸோ இதில் நேவிகேஷன் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியுமானா இல்லை நிறைய ட்ராக்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது ஓகே லைக் இப்போ ஓர் எங்கே இருக்குது கோல் எங்கே கிடைக்குது வேரியஸ் ஸ்டேட்டில் ஸ்டா சாண்டோட லெவல் எங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறையா ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் ஓகே இப்போ லாரியில் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் பொறுத்தணும் அப்படின்னா அந்த லாரி மூவ் ஆகிற ஏரியாஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா நம்ம இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அனுப்பியிருக்காங்க அந்த இண்டிஜினியஸ் நேவிகேஷன் சேட்டிலைட்ஸ் ஓகேவா தட் இஸ் கால்ட் நேவிக் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஐஎஸ்ஆர்ஓ இப்போ அதை வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா விற்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து என்னென்னா அது இதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து நான் மோர் கண்ட்ரிஸ் ஆர் ரெகுலேட்டிங் அண்ட் பேனிங் இ சிகரெட்ஸ் ஓகேவா இப்போ லேட்டஸ்டாக நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இ சிகரெட்ஸை முழுவதுமாக பேன் பண்ணாங்க அப்போ வாட் இஸ் இ சிகரெட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இ சிகரெட் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்டில் இப்போ நீங்கள் நார்மல் சிகரெட் பிடிக்கிறீங்கன்னா அதில் நமக்கு வந்து என்னன்னா நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கும் இந்த நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் தான் உங்களுக்கு ஒரு வகையான போதையை கொடுக்குற வேதிப்பொருள் இந்த வேதிப்பொருள் மூலமாக தான் நமக்கு டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற வியாதி கூட வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இ சிகரெட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து என்னன்னா இந்த சிகரெட் பேன் பண்றது காண்டி நார்மல் சிகரெட்டை பேன் பண்றது காண்டி என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நார்மல் சிகரெட்டில் வந்து டியூபர் குளோசிஸோட பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நார்மல் இதை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து இந்த சிகரெட் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக ஏற்படுத்திக்கிட்டு இ சிகரெட்ஸ் வந்து சில இடத்துல அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா இ சிகரெட்டில் வந்து நிக்கோட்டின் வராது ஸோ அது வந்து சேஃப் அந்த ஸ்மோக்கிங்கில் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லி சில கிளைம்லாம் வந்துச்சு ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிறையா அந்த சிகரெட் தயாரிக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து என்ன இ சிகரெட்ஸை வெளியிட ஆரம்பித்தாங்க கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த அதாவது சிகரெட் அடிக்காதவனு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னா ஓகே இதில் தான் வந்து டியூபர் குளோசிஸ் வர வாய்ப்பு இல்லையே நிக்கோட்டின் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் வந்து என்னென்னா இதில் இன்க்ளூட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ இந்த சிகரெட் கம்பெனி காரணுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா புதுசாக நிறையா நியூ என்ட்ரன்ஸும் உள்ள வந்துட்டாங்க பலசும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இ சிகரெட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது இந்த பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க சிகரெட்டும் வந்து இப்போ இ சிகரெட் இல்லாத காலத்தில் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நார்மல் சிகரெட்டை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ரெண்டு இதையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இ சிகரெட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க நார்மல் சிகரெட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் டியூபர் குளோசிஸோட பேர்டன் வந்து என்ன ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச்ல சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ அது இதுல இருக்காது அதே மாதிரி வந்து என்னன்னா WHO ல end DP campaign ஓகேவா எண்ட் டியூபர் க்ளோசிஸ் கேம்பெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம்பெயின் இருக்குது அந்த கேம்பெயின்லேயும் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி இ சிகரெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் நார்மல் சிகரெட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த இ சிகரெட்ஸ் மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறையா பேர் அதை நம்பி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அதில் நிக்கோட்டின் கிடையாது டியூபர் குளோசிஸ் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்பிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் என்னென்னா ஆஸ் பர் லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து என்ன இ சிகரெட் யூஸ் பண்ணுறவங்க டபுள் பிரச்சனைக்கு ஆளாகிறாங்க ஏன்னா இ சிகரெட் யூஸ் பண்ணுறவங்க இ சிகரெட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இ சிகரெட் கிடைக்காத நேரத்தில் என்ன பண்ணுறான் நார்மல் சிகரெட்ஸும் யூஸ் பண்ணுறான் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இ சிகரெட்டை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா அதோட பிக்சர் போய்ட்டு ஆன்லைனில் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இ சிகரெட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா முன்ன இந்த காலத்தில் நம்ம ஊர்லாம் பைப் வச்சுருப்பாங்க பைப் வச்சு அதில் வந்து இது பண்ணுவாங்க இதுவும் அதே மாதிரி லென்த்துக்கு இருக்கும் ஓகேவா பட் என்னென்னா எலக்ட்ரானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலாக வந்து உள்ள வந்து அது கம்போஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த நிக்கோட்டின் ஒரு வாட்டர் வந்து கம்போஷன் ஆகிட்டு
இல்லை வேறு எதுவும் கொடுக்கல ஓகேவா இதில் முக்கியமானது பிஎஸ்எஃப் ட்ராக்ஸ் எர்த் வாட்டர் அண்ட் ஏர் ஆன் பங்களாதேஷ் பார்டர் நமக்கு தெரியும் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் நம்மளோட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை பாதுகாக்கிறதுல பார்டர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எதில் இருக்காங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷை சுற்றி அதாவது பங்களாதேஷ் இந்தியன் பார்டருக்கு இடையில் இருக்காங்க இப்போ பங்களாதேஷ் இந்தியாவுக்கும் பார்டர் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஸ்ஸாம் மேகாலயா மிசோரம் திரிபுரா வெஸ்ட் பெங்கால் டோட்டலாக எத்தனை கிலோமீட்டர்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு கிலோமீட்டர் பார்டர் இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் பார்டர் ஓகேவா அதான் இதுதான் மோஸ்ட் லென்த்தியஸ்ட் பார்டர் நம்ம வேற அதர் கண்ட்ரி கூட ஷேர் பண்ணுறது ஓகே இப்போ பங்களாதேஷை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பார்டரை செக்யூர் பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பங்களாதேஷ் வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி வந்து பங்களாதேஷை சுற்றி இருக்குது ஸோ அதுவே மிகப்பெரிய பிரச்சனை நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்களாதேஷ்குள்ள அஸ்ஸாம்லேருந்து நமக்கு பிரம்மபுத்திரா ரிவர் உள்ளே வருது அதுக்கடுத்து கங்கா ரிவர் உள்ளே வருது அப்புறம் நிறையா ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்குது நிறையா மலைகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கை இடர்பாடுகள் நிறையா இருக்கிறதுனால எஃபெக்டிவாக வந்து என்னென்னா நம்மளால் வந்து அந்த ஏரியாஸை வந்து என்னென்னா சர்வே பண்ண முடியலை ஓகேவா ஸோ சர்வைவல் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நிறையா வந்து ஐலாண்டு கிரியேட் ஆகும் அந்த ஆறுக்குள்ளே ரிவருக்குள்ளே ஐலாண்டு கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுனால அந்த லைக் பிரம்மபுத்திரா ரிவரை வந்து செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் வந்து என்னென்ன டூரிங் ரெயினி சீசனில் அது ரொம்பவே கஷ்டம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நிறையா ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் அனிமல் டிராஃபிக்கிங் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ஓகேவா நிறைய டெரரிஸ்ட் இன்ட்ரூஷன் எல்லாமே வருது அதே மாதிரி இப்போ அஸ்ஸாமில் வந்து என்ஆர்சிலாம் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே வந்து என்ன நிறையா பீப்புள் வந்து இன்ட்ரூட் ஆகி அவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து தங்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த பிரம்மபுத்திரா ரிவர் அதிகமாக நடக்குது ஸோ இதை கண்காணிக்க இப்போ என்ன கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து நிறையா வந்து என்னென்னா எர்த்து வாட்டர் ஏர் இந்த மூணு ஏரியாவையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி தெர்மல் சென்சார்ஸு அதே மாதிரி ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இன்னொரு நம்ம இதில் அதாவது தமிழ்நாடு நியூஸ் காலமில் இருக்குது ஒடிசா டு கம் அப் வித் சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரி ஃபார் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஒடிசா to come up with social registry. ஓகேவா okay, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்டில் வாட் இஸ் டோ சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரி ஃபார் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஒடிசா இப்போ அதில் வந்து வர்றதுனால ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வாட் இஸ் சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பேக்ரவுண்டில் போய் படிங்க நான் பேக்ரவுண்டில் போய் படிங்கன்னு சொல்கிறத கண்டிப்பாக படிங்க இல்லாட்டி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்த்து வேஸ்ட் ஓகேங்களா பேக்ரவுண்டில் என்ன படிக்க சொல்கிறோன்னா அதை கண்டிப்பாக படிங்க ஓகேவா சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஜிஎஸ் ஒன் பேப்பரில் உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எடிட்டோரியல் பேர்லாம் இன்ட்ரா இன்ட்ராஜென்ஸ் ஆஸ் வில்லன் ஆஃப் த பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இன்ட்ராஜென்ஸ் விட்டு கொடுக்காதவங்களுக்கு பேர் தான் அந்த மீனிங் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இப்போ நாகாலாந்து இஷ்யூ போய்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா நாகாலாந்து அந்த நாகாலிசம் ஓகே என்எஸ்சிஎன் ஓகே இதில் என்எஸ்சிஎன் ஐஎம் ஓகேவா அவங்களுடைய முக்கியமான கோரிக்கை ரெண்டு கோரிக்கை ஒன்று வந்து என்னென்னா அவங்களுக்குன்னு தனி ஃப்ளாக் வேணும் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா அவங்களுக்குன்னு தனி கண்ட்ரி எக்ஸ்டர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிஃபென்ஸு கம்யூனிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இந்த மூணு மட்டுமே இந்தியன் கவர்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து என்னென்னா நாகாலாந்து கவர்மெண்ட் தான் வச்சுக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க லைக் இப்போ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி இருந்து பார்த்திங்களா அது மாதிரி வந்து என்னென்னா பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இதில் பண்ணியிருக்காங்க பட் இது வந்து இவங்க பிடிவாதமாக இருக்காங்க பட் கவர்மெண்ட்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இல்லை அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிரச்சனையை தவிர நீங்கள் இதில் வேறு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா இதில் என்ன சொல்லி வராங்கன்னா நிறையா பேசுகிறாங்க அதாவது என்னென்னா லைக் பல இதில் இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த இவங்களுடைய கோரிக்கை என்ன ஓகேவா இவங்களுடைய கோரிக்கை வந்து ஒன்று தனி கண்ட்ரியாக வேணும் அப்புறம் வந்து தனி ஃப்ளாக் வேணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து முக்கியமானது அந்த நாகாலாந்து அந்த ஏரியா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டி
பீகஸ்ட் மிஸ் அட்வஞ்சர் மிஸ் அட்வஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பீகஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் என் என்எஸ்ஓ அப்படிங்கிற இஸ்ரேலிய கம்பெனியோடது தான் இந்த பீகஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பைவர் ஓகேவா இந்த பீகஸ் ஸ்பைவர் முக்கியமானது என்னென்னா இதில் முக்கியமானது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பீகஸ் ஸ்பைவர் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஏஜென்சிக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்களே தவிர வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆஸ் பர் அவங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி இந்த பீகஸ் ஸ்பைவரை வந்து என்னென்னா ஒன்லி கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இந்தியாவோட அந்த நிறைய பர்சனல்ஸ் லைக் நியூஸ் ரீ ரிப்போர்ட்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்டு தலித் குரூப்ஸ் இந்த மாதிரியான பீப்புளை வந்து என்னென்னா வேவு பார்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் அது என்எஸ்ஓ பீகஸ் நிறுவனத்தையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் வந்து அங்கே கலிஃபோர்னியா இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹைகோர்ட்டில் வந்து என்னென்னா கொண்டு போயிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ பீகஸ் நிறுவனம் தெளிவாக சொல் என்எஸ்ஓ நிறுவனம் தெளிவாக சொல்லிடுச்சு நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் இதுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்போம் அதுவும் எதுக்காண்டி அப்படின்னா டெரரிசமையும் ஓகே கிரைமையும் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காண்டி நாங்கள் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குற ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன கொஷின்லாம் இதில் எழுது அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் இல்லாட்டி ஓகேவா கண்டிப்பாக இதை யார் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இவங்களெல்லாம் வந்து இது பண்ணி அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை ஓகேவா அதே மாதிரி செகண்ட் பிரச்சனைனா என்எஸ்ஓ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிக்கு மட்டும்தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி கிரைம் அண்ட் டெரரை கம்மி பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா அப்போ இதை எப்படி கவர்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வாங்கியிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி முக்கியமானது மூணாவது பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களோட ஃபோன் தான் அதிகமாக டேப் ஆகிருக்கு சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்னால் இப்போ நம்ம மோடி கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சிவில் ரைட்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா ஓகே ரைட் டு ஈக்வாலிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டா யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டா ஓகே ஹிந்து நேஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கொண்டு போகிறாங்க அப்போ இந்த இதெல்லாம் அகெயின்ஸ்டாக சில பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களோட ஃபோன் தான் நிறைய டேப் ஆயிருக்கு அதுவும் இந்த பீமா குறிகன் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு எஸ்சி பிரச்சனை வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அந்த பிரச்சனையும் வந்து என்னென்னா அந்த பிரச்சனையில் முக்கியமான தலைவர்கள் ஃபோனும் டேப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு தனியார் கம்பெனி எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக இதை கவர்மெண்ட்டில் ஏதோ தலையீடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நம்பப்படுது இந்த மூணு முக்கியமான விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது முக்கியமானது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னென்னா நிறையா அந்த மாதிரி வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடியே ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டான லெவலில் இல்லை அதனால் நாங்கள் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை அந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுதான் ஆனால் நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கவர் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிருச்சு அண்டர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்று கீழே ஆர்ட் ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான ஒரு இது என்னென்னா ரைட் டு ப்ரைவசியை இட்ஸ் அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இதில் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா த கிரைசிஸ் இன் தலித் பகுஜன் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கேஸ்ட் பேஸ்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க கேஸ்ட் பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் கேஸ்ட் பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் தான் இப்பவும் வந்து என்னென்னா இருக்குது நீங்கள் வந்து என்ன அறிவார்ந்த ஒரு ஒரு பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எதையுமே சொல்ல முடியாது இப்போ நீங்கள் உங்கள் தொகுதியில் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அப்படின்னா அந்த தொகுதியில் எந்த கேஸ்ட் வந்து ஹையர் கேஸ்ட் ஹை லெவலில் இருக்காங்களோ எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்காங்களோ அவங்க அந்த லீடர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே எம்எல்ஏ போஸ்ட்டுக்கோ எம்பி போஸ்ட்டுக்கோ நிற்பாங்க அதுதான் இன்ன வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேவா அப்போ கேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் போயிட்டு இருக்கு அதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த எஸ்சி எஸ்டி இவங்களோட இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் காஸ்ட்டு லோயர் காஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சோஷியல் பவர் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஹையர் காஸ்ட் என்ன பண்ணுவான் லோயர் காஸ்ட்டை சப்ரஸ் பண்ணுவான் ஓகே அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மாதிரி இந்த சோசியல் பவர் அப்படிங்கிறது அதிகம் டாமினன் காஸ்ட்டுக்கு அதுவும் ரொம்ப அதிகம்
மோர் ரிசர்வேஷன் தான் பண்ணுறாங்களே தவிர பட் சோஷியல் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அஜெண்டா எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை அதுதான் இதில் பெரிய பிரச்சனையாக பேசியிருக்காங்க அதாவது நம்ம கண்ட்ரியில் கேஸ்ட் பேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸ் தான் இப்போதைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த கேஸ்ட் பேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸில் முக்கியமான ரெண்டு அஜெண்டா இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா இப்போ எஸ்சி எஸ்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதில் முக்கியமாக அவங்க வந்து அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பட் இந்த ஐடென்டி பாலிடிக்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்லி ரிசர்வேஷன் பேஸ்டில் மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிசர்வேஷன் மூலமாக நிறையா வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து பெட்டராக வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க பட் அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகிறது இல்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா முக்கியமான இந்த ஆர்டிக்கலில் டோட்டலாகவே இவங்க இதை பற்றி இதை பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா நமக்கு சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் அஜெண்டா இல்லாத ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா ரிலேட்டட் டு ஐடென்டிட்டி ஓகே ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து எதுக்கு சமன் சமானம் அப்படின்னா எம்டி சோஷியல் அஜெண்டா அப்படின்னா சோஷியல் அஜெண்டாவில் இது ஒரு எம்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் இதில் முக்கியமாக பேச வராங்க ஈவன் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் அஜெண்டா அப்படின்னு கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஓபிசியாக இருக்கட்டும் எஸ்சியாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய சோஷியல் லெவலில் இருக்கிற பிரச்சனையை அவங்களால் வந்து என்னென்னா தடுத்துக்க முடியும் அண்ட் எக்கனாமிக் லெவலில் தான் இருக்கிறதுல தான் இப்போ அதிகமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த எக்கனாமியில் பெட்டராக இருக்கவன் தான் பாலிட்டிக்கை வந்து மெயின்டைன் பொலிட்டிக்கல் லெவலில் வந்து என்னென்னா பெரிய ஆளாக இருக்கான் அப்போது இவங்கள எக்கனாமிக் லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல்ல இந்த ரெண்டு வார்த்தையை தான் மறுபடியும் மறுபடியும் பேசியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட்டைசேஷன் இஸ் நாட் த கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து என்னென்னா தெலுங்கானா ஸ்டேட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வேணும்னா நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க லைக் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்க பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை நீங்கள் ப்ரைவேட்டுக்கு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது இங்கே ஒரு ஒரு அனாலிசிஸ் வேணும் ஓகேவா நீங்கள் எடுத்தோடனே வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனி வந்து இப்போ லாஸில் ஓடுது அதனால் ப்ரைவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண முடியாது அப்போ ப்ரைவேட் ப இப்போ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸும் நிறையா லாஸில் ஓடுற கம்பெனிஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட் மட்டுமே வந்து என்னென்னா ப்ராஃபிட்டில் வந்து லாஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஈவன் வந்து என்னென்னா தனியார் கம்பெனியும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடுக்கு கொண்டு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சில வேலிடு டேட்டா அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படி வேலிடு டேட்டா எடுத்து பிரைவேட்டைசேஷன் போகும்போது தான் நமக்கு வந்து அது ஒரு பெட்டர் ப்ரைவேட்டைசேஷனாக இருக்கும் ஓகேவா இவங்க வேலிடான டேட்டா எடுத்துகிட்டு போகாமல் ஜஸ்ட் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட ரெவன்யூ கம்மியாகும் அண்ட் வந்து என்னென்னா பீப்புளோட அந்த பீப்புள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கள்ல ஆல்ரெடி அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் அவங்க மிகப்பெரிய லெவலில் அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த அலர்ட்டட் கவர்மெண்ட் இன் செப்டம்பர் டு சேஸ் வாட்ஸ்அப் ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அடிக்குவேட் இன்ஃபர்மேஷன் அல்லது இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் மிகப்பெரிய லெவலில் இது பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ எதுவும் பிரச்சனை பெரிய பெரிய லெவலில் கொண்டு வராமல் இருந்திருக்காங்க அண்ட் இது ஒரு முக்கியமானதுங்க மெனி இன் பெங்கால் ஸ்னூப்டு அப்பான் சேஸ் கவர்னர் அதாவது கவர்னர் நமக்கு தெரியும் ஒரு பொலிட்டிக்கலி நியூட்ரல் பர்சன் ஓகே அவர் எந்த கட்சிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது பட் இந்த இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறையா பேரை வந்து ஸ்னூப் பண்ணுறாங்க வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ஸ்பைவர்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட அந்த சிஎம் மேலே வந்து என்னென்னா இவர் வந்து சில பிரச்சனைகளை கொண்டு வராரு அதுக்கு தான் அந்த அந்த கட்சி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்னர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளே உள்ளே வராரு பொலிட்டிக்கல் லெவலில் வந்து என்னென்னா அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கவர்னர் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு கிரேட்டஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் அதுவும் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா கவர்னருக்கு நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவர் வந்து பொலிட்டிக்கலாக நியூட்ரலாக இருக்கணுமே தவ
வெஸ்ட் பெங்கால் சாரி இந்த பெங்கால் வந்து என்ன பெங்கால் பிரிவினை அது பாகிஸ்தான்லேருந்து பெங்கால் பிரிஞ்சப்போ ஓகே வெஸ்ட் பெங்கால் சாரி பெங்கால் பங்களாதேஷ் இருக்குல்ல அவங்க வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தான்லேருந்து பிரிஞ்ச டேட்டா தான் ஸோ அங்கே இப்போ வந்து பங்களாதேஷ் வார் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் அதில் நிறையா மக்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷ்லேருந்து இங்கே வந்திருப்பாங்க அஸ்ஸாம் அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து கட் ஆஃப் டேட்டாக இதில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ஆர்சி நடந்தது வந்து இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஹவர்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் பேசியிருக்காங்க மற்றபடி எதுவும் இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் லோன் உல் ஃபட்டாக்குன்னு இருக்குது அதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதுக்கடுத்து ஃபியர் கோல்ட் அண்ட் லேக் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த இதை பற்றி அந்த காஷ்மீரில் இப்போ வந்து என்ன அந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை வந்து அதிகமாக டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த நியூஸு வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சிஐஐ பேக்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஆர்சிஇபி பட் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் இட் நமக்கு தெரியும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஆர்சிஇபி சைன் பண்ணுறது மூலமாக சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான நெகட்டிவ் அப்படின்னா சைனாலேருந்து நிறைய குட்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்தியாவுக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் ஓகே நீ அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் மூலமாக சைனாவிலேருந்து நிறைய ஏன்னா சைனா தான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான் அப்படி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவன் இந்தியாவோட மார்க்கெட் இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டுங்க ஏன்னா சைனாவுக்கு அடுத்து அதிகமான பாப்புலேஷன் எங்கே இருக்குது இந்தியாவில் தான் இருக்குது அப்போ இந்தியாவோட இண்டிஜினியஸ் மார்க்கெட்டே ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட் அப்போ இதில் சைனாவோட அந்த அந்த லீஸ்ட் ப்ராடக்ட் உள்ள வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சிங்கப்பூர் மாடல் ஒன்று இருக்கு சிங்க இதுக்கு முன்னாடி நியூஸ் பார்த்துருந்தேன் சரி சிங்கப்பூரில் வந்து என்னன்னா கன்சியூமர் பேஸ்ட் இது தான் எடுப்பாங்க கன்சியூமர் பேஸ்ட்னா கன்சியூமருக்கு எந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் கம்மியாக ஒரு பொருள் கிடைக்குதோ அதை பற்றி தான் வந்து அவங்க யோசிப்பாங்க அங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அதையும் இதில் திங்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபார்மர் குரூப்ஸ் வந்து அகெயின்ஸ்டாக இருக்காங்க ஏன்னா சைனாலேருந்து நிறையா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் இல்லை வியட்நாம் தாய்லாந்துலேருந்து உள்ளே வர்ற அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் ஏன்னா இப்போ வியட்நாம் வியட்நாம் வந்து பெப்பர் வந்து உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் படிச்சிருப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் இதில் இந்த அகெயின் ஸ்டேட்னு சொல்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் நியூ இண்டியன் டிமாண்ட்ஸ் மே ஸ்டால் ஆர்சிஇபி டீல் இப்போ நியூவாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியா டிமாண்ட் பண்ணுது சைனாவோட அந்த காஸ்ட் கம்மியாக இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்தியா மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்து இந்தியனோட அந்த இண்டிஜினியஸ் கம்பெனிஸை வந்து அழிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஆர்சிபி டீல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியா உஸ்பெகிஸ்தான் இங் த்ரீ டிஃபென்ஸ் டீல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரேரஸ்ட் கண்ட்ரி கூட நம்ம ஏதாவது பண்ணோம்னு வைங்களேன் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அதை பெருசாக ஒரி பண்ணிக்கணும் அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட்